行吗？我早就妥协了，我妥协了，我同意你留在医院了。高建良什么意思？高建良为什么贼心不死啊？他为什么呀？儿子，我早就警告过你，他是高建良派来在你身边卧底的，你怎么不信呢？你怎么不信呢？你，关云清，你给我坦白。你是不是高建岭派来策反清风的？妈，关玉琴跟我们家的事儿没关系。她昨天在外面淋了雨，又没带钥匙，是我要求她住在我们家的。完了，儿子，完了，你完全被他洗脑了，完全的被他洗脑了，儿子。妈，真不是你想的那样，您冷静一点儿。关玉琴，人家堂堂的机长。工作能力样样优秀，人家凭什么搅和我们家的事儿啊？真是您想多了，妈。真的吗？真的，真的。那那那这样，这样你你你当着他面，你告诉他，你们俩只是邻居间的互相帮助，你们俩不是谈恋爱。你告诉他，你跟他说，你跟他说。我们只是邻居邻居之间的互相帮助，不是谈恋爱。是。阿姨，你听到了吧？您就放心吧，我们真的什么关系都没有。我只是，只是过来借住了一晚上。他是助人为乐。那个，我的衣服刚吹干，还在里面晾着呢。我进去换一我就走。不好意思啊，阿姨。儿子，你跟妈说实话，真的没事吧？真的没事妈，我也得收拾收拾，我也要上班了啊。哎呀。夏天恋爱的踪影，某一个桥段，是为了什么？学习存够了想去的旅行，仿佛我忙着工作就能谈着自己。不好意思啊。给你添麻烦了，没有，放心走。嗯。哎，等一下。你怎么又走了？哎，大道狂野，小道一厘米，慢慢的靠近，拉着我。呃，关局长，你你还不走啊？不怕迟到吗？阿姨，我这就走了，不好意思啊。我也走了啊！你给我站住！哎，小子，我，你都快气死我了！你我。哎呀妈！你干什么？不是跟你你这什么意思？我气什么你？我就我真要迟到了，我得走了。你给我站住！拿早餐。关局长。
对不起，我替我妈跟你道歉。啊，没事儿，昨天多亏了你收留我，你妈误会也是情有可原的。你去看你爸爸，我们一起走吧。那我可就不客气了，搭你一个顺风车。麻烦先送我去趟公司换身衣服。好的。哎，我给你放后边吧。哎，别别别，你帮个忙。嗯。你就是早点。什么意思啊？吃它。我把它吃了，不用。哦，我们公司有早餐，把这放后边。别别别别，我妈每天啊都给我准备两人以上的分量，就快一起吃了，别浪费，快咱俩一块吃。这还有包子呢，你妈这是东西合并啊？这不是吗？这么多！你不饿，叫妈妈觉得我们饿。<笑>来，快吃。哎呀，昨天管晚饭，今天早上还有早饭，中国好邻居啊！谢谢哈。不客气。葛叔叔，再过两天您就能出院了，回去要好好休息，千万不能再生气了，千万要保持血压的稳定。好，好，谢谢啊，不客气。哎，听见了，爸。爸，吃苹果吧，欢迎笑啊。啊，行。垫上。哎呀，不出院是个事儿。出院也是事儿，到底住哪还不知道呢。哎，你看你昨天对雨晴的态度，哪好意思去人家住啊？亲家，哎呀，哎哎、亲家怎么样啊？今天比前两天好点没有？瞧亲家的精神头，哪像是刚动过手术的人？哈哈哈哈哈！你看，这是于福岳母给你买的。最贵的猕猴桃，带中维生素的啊！哎呦，都惦记着你呢，想让你快点康复。吃完你就变齐天大圣了，我破费了啊！来就来吧，还买什么东西？这什么都不缺。对，不缺东西那是孩子孝顺，我们带东西啊是我们的心意，您就收着吧。别客气了啊！好，好，哎，亲家，你这准备什么时候出院呀？啊，都已经什么时候出院来的？大后天就出院了。哦，对，爸。出院以后啊，去我那住，我来照顾你们。不，我不去，我绝对不上你们家住去了。哎呀，这照理说呀，住院肯定是住老房子是最合适的，我们也应该这个腾出来。可是你知道，就我们那房子吧，他为了挂牌，我就把所有家具都给挪出去了，那装修队也进去翻新呢。哎呦，你说这是这我们怎么办？怎么挪呀？怎么都得挪。我跟你说，再不济啊。咱就找个小旅馆先住下。哎，我听咱对门那说说有一个地下室的单间租挺便宜啊。不行的话，咱上那儿住上几个月去。那地下室怎么住人啊？那那常年都不透光又不通风的，老鼠蟑螂又多，这住几天不得憋出病来啊？胡雷，那你说现在怎么办啊？现在啊，一切都得以你爸为重。是是。不好意思哈、啊，雨晴，大家都在呢。刚才你们说的话我都听到了。现在必须要解决的就是我爸出院后住哪儿的问题。我觉得我们应该开个家庭会议。既然要开家庭会议，那必须要有纪律、有秩序。这里毕竟是医院，我们要保持安静。一会儿呢？大家不要七嘴八舌的讨论，有任何问题请举手，可以吗？嗯，那开始了。第一条，房子问题，到底怎么处理？什么怎么处理？请举手好吗？我们刚说完。嗯、这个问题不是已经有结论了吗？那是我跟贝贝的婚房。哦，呃，对，爸，你也举手好吗？哦，好。那房子本来就是宝儿的婚房，这一条一直都没变过。既然爸妈都同意了，那我也不阻止。但是
他们住房子，我有条件。什么条件？房子不许过户，不许私自买卖。双方签下协定以后，我可以无偿让你居住三年。爸妈跟我走，我去哪儿，你们住哪儿。不是你这个是有点……等等，看看你二姐说什么。第二条就是关于网约车的问题。关振雷，车我已经给你停到楼下了，你随时可以开走。每个月付爸妈两千块钱，就当做是房租。你们这么多人举手，怎么说啊？一个一个来吧。我反对。你刚不还说无偿吗？现在怎么又多出一房租来啊？对呀、啊。这开网约车能赚多少钱呀、啊？不过是养家糊口，两千块，这可不是个小数目啊！啊，太黑了。第一，我这么做呢，是确保关振雷能够努力的工作；第二，父母有家不能回，这个钱就算是给父母的生活补贴，已经比外面的房租费低了很多的市场价，你还不满意吗？好了，第二条就这样。第三条，如果三个月停缴补贴，车子收回；半年停缴，房子也收回。呃，这雷的钱就别交了吧。我我反正我用。爸，你能把手放下吗？听孩子说。你看，爸都没说要交份子钱，你凭什么狮子大张口啊你？关振雷，车子房子你都没有权利说话，你可以不同意啊。哎呦。嗯，那个，那你这条件开的太突然了啊！啊，让雷雷好好考虑考虑，再答复你可以吗？是。好啊，我可以给关振雷时间，让他去考虑。协议我照样会写好，刚才说的话，白纸黑字我全会写下来。关振雷。只要你同意，随时去公寓找我签字。我认为雨晴说的方案合情合理，我赞同。既然大家都没什么可说的了，散会。哎，小李，哎，你那方案尽快啊！还马上吗？等你两天了，你再好嘞签个字儿。啊，元翘呢？请假了。请假我怎么不知道？他实习生啊，他跟请假组长说一声就行了，到不了您这儿。这绿帽子 PPT 我还等着呢，他什么时候交过来？啊，那个他交给我了，他走之前，我改一下就发给你。那你赶紧的。我那我真是半天交不上来，我这等着呢呢。我先出去了啊。吃就吃，你别闹得乱七八糟的。你看看，哎呀，大哥都没说我，你倒比嫂子还上心啊！真以为是家里了，瞧瞧我帮你。没事，我自己来就行。好久不见啊！对啊，我还一直想说去感谢你，谢谢你参与了我爸爸的手术，他现在恢复的很不错，准备这几天出院。你千万别跟我客气，我的职责所在。这句话说的跟徐医生如出一辙。咱坐下聊啊，好。关局长，其实我很欣赏你的个性，我想。如果不是咱们两个都喜欢上徐清风，肯定会成为很好的朋友。哦
，我没有喜欢徐清风啊。也许你不知道，清风已经打定主意不接受任何人。之所以他跟我谈了一段，怎么说，很短暂的恋爱，只是为了让我能够彻底的死心。嗯，没太听懂什么意思啊。我也是和清风交往之后才明白的，其实徐阿姨不能接受他跟任何女孩子在一起。后来清风跟我说。徐阿姨搅过不止一次两次了，什么时候搅过到分手，什么时候才能罢休？嗯，所以我想提醒你，让你有一个心理准备，不要受伤。那谢谢你跟我说这些哈、啊。关局长，你瞧，呃，我去看我爸。我也想看看关叔叔呢，一起吧。对了，我爸要出院了，是不是在那个收费处就可以办出院手续啊？对，如果排队的人太多，也可以在自助机器上办。嗯，那他还用来复诊吗？要，晚点我会开一个春运小节，上边会有复诊的时间。叔叔，这是我给你带的野生藏红花。哎呦，它主治活血化瘀、散瘀开结，对您的身体恢复有帮助。哎呦，这可贵着呢。是啊，哎呀。这个是我给你带的松茸，它有美容的功效。听关机长说，您的厨艺特别棒，可以跟叔叔一块吃。哎呦，小白，你这你这礼物太贵重了，阿姨真的是不能收。你的心意，叔叔阿姨领了，你把这些东西送给你爸妈吧。啊，谢谢谢谢啊。阿姨，你就别跟我客气了，我是第一次来看望二老，总不能空着手吧？真的不能收。哎，徐医生来了，徐大夫。哎哎，好。你怎么来了？那徐大夫查房是吧？啊，关叔叔，有没有什么不舒服啊？您的医术这么好，没有不舒服。他买的，来检查一下。你不是没钱了吗？怎么买这么多东西啊？我跟我爸妈说，我交女朋友了，就给我银行卡解禁了。什么时候交的女朋友？我怎么不知道？反正有了，第一时间告诉你。对了，阿姨，啊，我在医院旁边的万达酒店给您开了一间套房。嗯。这段时间你又得轮班，还得看护，太辛苦了。就住酒店呗。酒店太贵了，这医院挺好的，我在医院住还能方便照顾叔叔呢。你的心意阿姨领了啊，小白，你为什么总是不跟我打一声招呼就自作主张啊？平时师傅总照顾徒弟，那徒弟也得回馈一下师傅呀。你看，我连房卡都带来了。哎呦，阿姨拿着吧。不住就浪费了，拿着吧，阿姨。嗯，这这这拿着吧，没事儿。哎呀，关叔叔，对，都挺好的。哦，有什么问题就让护士跟我联系。好嘞，谢谢。嗯，关局长，我去趟办公室。啊，我陪你一起去。医生跟患者家属有事情交代。那你快去快回啊！啊，妈的，你照顾点啊！哎哎哎，小白，这这也太贵了。没事儿，你就拿着吧。我爸是不是有什么事儿了？你爸术后最重要的就是情绪平稳，一句话他需要静养，这么简单的事儿你都做不到吗？不是，我知道啊，我我我们也没干嘛吧？你在发火啊？我发火了吗？你这还不像发火啊？一路走过来，脸拉那么长，现在又这么大声的嚷嚷，这啊，我都不知道怎么了。不是你对你爸也太不负责任了。我怎么不负责任了？我们干嘛了？你在你爸的病房谈恋爱合适吗？不管你爸同意不同意，都会造成他的情绪波动啊。我没谈恋爱，你可能误会了，他是我徒弟。这样，你先坐下好不好？你，你站这么高，我有压力。好，我以后谨遵医嘱，我不让那个小白来了。今天有点反常吧？平时你惜字如金的，刚才巴拉巴拉的说了那么多，还有点激动。呃，这算是优待邻居啊。我对每一位病人都这么负责。那好，医生，好邻居，没什么事，我先走了。
，对了，我觉得你应该开窗通通风，这会有点酸。师傅，你晚上一定要记得让阿姨去酒店住啊，这照顾病人啊，就像跑马拉松，得长期作战。虽然你先斩后奏这一点我很不喜欢，但是这份人情我记住了。不管怎么样，还是谢谢你，想的确实是比我想的周到。记住就好，不过呢，也不着急还，以后可以慢慢慢慢的还。又来了啊，我跟你讲，别跟我瞎开玩笑。我第一次照顾女孩嘛，没有什么经验。以后还请多多关照。对了，黑色巧克力纯度百分之六十五，你的最爱。最近这么辛苦，别低血糖了。有心了。我看小白这孩子还挺招人喜欢的，人又帅，嘴又甜。这回咱们闺女的婚事，你可不用操心了啊。一来就来了两个，王后，你该发愁，到底找哪个合适了？这还用选吗？啊，当然是徐清风了。我看徐大夫对咱家女儿啊一般般，不冷不热的，没看出他有什么想法。再说了，你跟人妈这么不对付，我看这门亲事啊，还是别自倒霉去了啊。刘志我发现你这人特别虚荣啊！小年轻人给你点礼物，捧你几句，你就找不着北了。您这变脸变得忒快了。我就是爱听宫里的话，我就是觉得小白好。他跟咱家女儿是同事，知根知底儿，小点儿好啊，小点儿的还更能照顾咱家女儿呢。你说的是自个儿的心声吧？啊？后悔你自个儿找了一个比你岁数大的，对吧？<笑>我告诉你，晚了。哎，我还就是喜欢徐大夫，人家有本事，受人尊敬，稳重靠谱。你跟他妈打成这样还靠谱？我看呀，你趁早把他心收回去吧。啊、嗯。<笑>宋宇啊，回来了。我这菜也刚做得啊，你换了衣服就能来吃。今儿我多炒了俩菜，咱喝点红酒好吗？啊，解解乏。来坐。自己媳妇儿，我必须自己疼啊，是不是？来，做了这么多菜，也辛苦你了。我不辛苦，这之前都是你照顾我，而且上次治我住院，你一手操办，那这回你家出事儿，我必须得扛起来啊。我知道，前一段的事儿是我不对。你放心我，我我今后一定找机会，我好好回报二老。你千万别往心里去。爸这一次犯心脏病，我是眼睁睁的看他晕倒的。他当时脉搏、心跳都没了，我都吓傻了。要不是雨晴和徐大夫赶过来抢救，我爸差点就没了。你理解我那种心情吗？理解，我我特别理解你的心情。根本就不理解。如果我爸这次没了，责任全在我。是我太自信了，是我说服他们让他们过来住。我还说志军会特别欢迎你们过来，可是爸妈乐呵呵的过来，却灰头土脸的走了。要不是被我们挤出家门，他们也不会回到那老房子，也不会撞见震雷，偷偷去卖房。
你不能把所有责任都揽到你自己身上，是不是啊？这只是凑巧。陈志军，我们夫妻这么多年，我还不知道你是怎么想的吗？啊？搞什么团建呢、啊？头脑风暴啊！还有那些同事搬过来住，都是你故意安排的。你就是想拦着爸妈不让他们进来住。你真的太过分了。不云，我觉得你你你你这么想我可真不对。夫妻之间起码的信任总得有吧？啊，行行，咱咱咱不说这个了啊，先吃饭吧。我不想吃，没有胃口。我想一个人静一静。不是，你你想怎么静啊？该让你妈好好休息了。哎，哎呦，这些日子呀，她一直因为家里的事儿担心，现在这脸上总算有点笑模样了。爸，你现在啊，务必把身体养好。等你出院了，我就带着你和我妈，咱们出去旅游。到时候想去哪儿，你们说，你们定，行吗？爸不图这些。说实话，于晴。要是能把震雷的婚事安顿好，爸什么病都没有了。雨晴啊，爸知道，你为这个家，为震雷做了好多。你，像这次又把车借给了震雷，虽说是每个月跟他要份子钱，可是那都是为了让他自食其力。是吧？古语说：“授人以鱼，不如授人以渔。”这些道理爸都懂，可是，可是就有时候下不了这个狠心。这回咱这个家庭会开得好，你说的对，爸得谢谢你啊！爸，哎，哎呀，你说，咱们都是一家人，对吧？嗯，一家人这辈子。就是要为彼此付出的，所以别提谢字。不管怎么说，振雷就是我弟，我是他姐，我就得管着他。无论是吵也好，闹也罢，打呢也就算了，再怎么样，我就是希望他能够走正道，好好的生活，以后好好的孝敬你们。所以。希望你能理解我，理解，爸能理解啊。行了，爸，别伤感了，你赶紧躺着睡觉，要听医生的话。嗯，好。有什么事半夜叫我哈。行，就委屈你了啊。不委屈。
你能不能来一趟蓝山国际 KTV 啊？不是你什么情况啊？啊，这大晚上的让我去 KTV， 你十万火急，你一定得过来啊！我等一下把位置发给你，十万火急。喂。哎呦！包总，包总，这是吧？生日快乐！生日唱的真好，开玩笑。包总，哎。你怎么又来了啊？王总，王总，哎，没事，没事，没事，没事，没事。玩的还开心吗，王总？怎么又是你啊？是。你这天天的堵我，这三更半夜的也不放过我呀。王总，我要有什么做的不好的地方，我给您道歉。但是我们公司那钱，您能不能还了呀？都四个多月了，真的已经严重影响了陈经理跟我们整个团队的工作了。不是我不给你钱，那我的款也被别的项目拖着了，这一时招展不开嘛。难道你们陈经理信不过我？没有。那还让你天天这种方式跟踪我？你们也太过分了吧！啊不不不，是误会，王总，这这事儿跟我们陈经理一点关系都没有，全是我个人的决定。这样，你把钱还给我们公司，我保证以后再也不烦您了，行吗？这样，这件事情呢，我尽快解决。今天。你先回去吧，回去吧。哎，王总，咱们走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走培养出的下属都这么忠心耿耿，一连十几天堵着我要钱，行，服了，啊，服了，啊，服了。喂，明天给陈志军的项目打款啊，好嘞。这下满意了吧？满意，满意，王总，太太太满意了，我，哎呦，这是。谢谢王总。怪我们，怪我们啊！我我我教育下属无方，我我改天。我登门向您赔罪，好吧？那我们可以走了吗？当然，您瞧您说的，瞧。哎，谢谢王总。我来，您忙去。王总再见。哎，谢谢您啊，谢谢。志军哥，他这是同意给咱们打款了是吗？你说你没事吧？哎呀，我没事儿。你说你穿这么少，你赶紧上车，快快快。说你穿一超短裙到这种地方，你就为堵王总啊？嗯。说你这这这成宿成宿不睡堵他，第二天打瞌睡也因为这事儿。嗯。你说你这大冷天的穿这么少，这一宿一宿站在那儿，他能不病吗？我送你去医院查查。不用不用。去医院多贵啊！没事儿，我回家吃两片药就好了。你要不你送我回家吧？行，你这，你先睡会儿啊，我到地方叫你。嗯。哎呀，太好了，终于可以睡个好觉了。我保证，从明天开始好好工作，绝不瞌睡。好开心呐、啊！
来，妈，您过目，您看看啊，我看看，我看看，哎，您感受一下，不错呀，哎，这车这安全啊，是是是是，哎，这车还挺宽敞哈，啊，以后你们有了孩子，啊，咱一家老小都坐得下，是吧？哎，爸妈。别光摸呀，咱上车感受一下。我带你们兜一圈去。怎么着？你妈是没坐过车吗？不是不是，对呀、啊，你妈各种公交车都坐过。<笑>哎，贝贝，以后啊，我就负责接送你上下班，你再也不用挤公交、挤地铁遭那个罪了。你老公现在我是有车的人啊。那可不行啊，咱们可说好了，这车呢是用来干活赚钱的，你可不能当私家车用。还有啊，咱说好每个月按时交给父母的份子钱，一分都不能少。嗯，时间差不多了，我去上班了。你也好好工作，听到没？哎，你今天就让我送你去嘛。走。哎呀，说了不用了，爸妈，你们看完了也赶紧回家，嗯，别耽误他工作。好好工作，走了。嗯，你注意安全啊。嗯。嗯嘛。嗯。这丫头这倔脾气，不知道随谁。随他爷爷呗，我爸就这样，一辈子没占过别人便宜。哎，雷啊，哎，现在这车是拿回来了，但这房子只能住三年，你怎么想啊？是啊，这三年一转眼就过去了。按照你二姐那协议，你这婚什么时候才能结？踏实？哎呀，我回想一下啊，我特后悔，那天就不应该让你二姐牵着鼻子走，一个月两千块钱份子钱啊，都赶上交房贷了。再加上那些七七八八的费用，还能剩多少钱呀、啊？这房子呀，不过是个过渡，以后你们还是要想办法换大房子的啊。嗯，爸妈，我是这么想的啊。我觉得现在这个网约车这个行情还不错，我上网看了，那一个月挣一两万的人打多的是啊。所以我就觉得我先开个一两个月啊，我让关雨晴挑不出我的理来。回头房子的事，咱们还得往上提。户户，迟早是咱们的啊。通透，但是啊，这亲兄弟还明算账。嗯，所以说产权这个事儿，你必须得给整得清清楚楚。你不能像一个没主见的泥人一样，让你这二姐攥在手上使劲使劲的捏啊！哎，放心吧，爸。关雨晴想忽悠我，门都没有啊！您二老放心，看我表现，一定让你们满意啊！行，走吧，走吧，啊，来，注意交通安全啊！哎。慢慢开车，不着急的啊！对对对对，稳稳当当的啊，别抢那一分半秒的。哎呀，好了，爸妈放心吧啊！我六年驾龄，人称东棉花胡同老司机，车技绝对过硬啊！不会有事的，回吧回吧回吧，行行行行行行行行行，走吧。哎嘿，不是你这还老司机呢？哎，按那个，按那个。哦，哎，那你会不会开啊？不是，这跟我之前那个操操作有点不太像。行了，你就白活吧，走吧。走了，拜拜。慢点，慢点，慢点，慢点。真没想到啊，这小子也有自己赚钱的那一天。我还以为得游手好闲，在家待一辈子。烂泥扶不上墙，那是没碰上好瓦匠，有董事长你和我这样人辅佐着。这女婿想在家里闲着等饭吃，门儿都没有。那倒是。<笑>嗯、哟，这么快就来第一单了，走起！赚钱娶媳妇儿喽！你慢走啊！才二十一块八。哎，你慢走啊！好嘞，谢谢。一百六十二块三，这才像话嘛！这开到哪儿啊？别提了，我这一路过来放空车，我预算油钱我还倒赔了。我我给堵半道上了，再过两个红绿灯就到了啊！您再稍微等等啊，行吗？别取消啊！你行行好，你别，什么人呢这是？缺德玩意儿！这人什么素质？同志，把罚款交一下。
几块钱？撒泡尿一百，相<笑>金了。<笑>一共接了六单，要刨去油钱、奶茶、汉堡、发烧饭，尿尿一百，倒贴。哎呦，快点，看看啊！震雷，雨辰，震雷第一天上班就给累成这样了。你把手机拿出来，咱们给他点个赞，快点！行了，别着急。哎呀，快快快，你拿个点赞呢？啊，行了，拿手机点赞啊。爸妈，吃饭了。哎，雨晴，一起，赶紧的。辛苦的，啊，吃饭吃饭，这眼圈啊都是。行，慢点。行行，先给他点完赞再吃饭。吃饭呢，哎呀，慢点。哎，爸，啊啊，买了天赋号的酱肘子，哦，杏仁小肚，还有烧麦。哎呦，酱肘子那可是难买呢，得踩着点儿，排着队，去晚了还买不到。就是，我看爸喜欢吃啊，我就踩着点儿去的。还是女儿细心呐、啊，儿子是面子，女儿才是里子。老了老了，还。得靠女儿们啊啊啊！嗯，哎呀，要说我这个恢复的还真是挺快的。哎，这一次啊，我是真正知道什么叫妙手回春了。哈哈，好好感谢啊，徐大夫啊！哎呀，我都已经跟他感谢过了。他说了，这是他医生的职责，不用我们谢。这是嘴上感谢叫什么呀？用行动表示，那才叫有诚意呢。是。我表示什么呀？哎，这这个酱肘子，还有这烧麦，咱们给人家送一份去啊！哎呀，不用，人家现在上班呢，我们去了搅和。中午饭时间，大夫也得吃饭，对吧？他平时吃不上这一口。